Hola, amigas, amigas. So, today, ang i-discuss natin is about, um, first is yung ating abnormal cells. Ano ba yung types ng abnormal cells? Malignant and benign. Yes, ayan. And also, i-discuss natin yung staging of cancer. And lastly, i-discuss rin natin yung TNM staging. Plus, also, magbibigay ako ng sample kung paano siya tinatanong sa board exam. Okay, so, start na tayo. So, sige. So, meron tayong two types of abnormal cell. Meron tayong malignant and meron din tayong benign. So, dito sa malignant, ang tatandaan nyo lang, um, si malignant is abnormal cell type. Okay? Si, si malignant is abnormal cell type. Si benign is close to original. Yung cell type niya is close to original. Okay? So, Baka kasi ipa-differentiate sa inyo doon sa, ang question is, ano ang benign? Ano daw ang definition ni benign? So, tandaan nyo itong mga sinasabi ko at sasabihin ko. So, si malignant ulit, abnormal talaga siya. So, abnormal cell type. Si benign naman is cell type that is close to original. Okay? So, another one is si malignant rapid growth siya. So, mabilis ang kanyang pagdami. And, mabilis, mabilis ang pagdami or mabilis ang paglaki. Si benign naman is slow naman ang paglaki niya or slow ang pagdami. Si malignant is rarely encapsulated. Rarely. So, meaning, minsan nakasarado siya, minsan encapsulated, minsan naman hindi. Pero si benign, not encapsulated. So, hindi talaga siya encapsulated. Unlike kay malignant, unlike kay malignant, Rarely, minsan, encapsulated siya. Tapos, si malignant naman is nagme-metastasize. Ano ang meaning ng metastasize? Ang meaning ng metastasize is kumakalat. Saan kumakalat si malignant? Kumakalat si malignant sa blood, lymph nodes, and sa bagong cells. Doon siya kumakalat. On the other hand naman, si benign naman is does not metastasize. So, hindi ko makalat si benign. Okay? So, ayusin lang natin. Okay, so ayusin natin. Um, si malignant is an abnormal cell that has a rapid growth which is rarely encapsulated but metastasized in blood, lymph nodes, or in new cells that will be deadly or terminal if without treatment. It is also poorly differentiated with frequent recurrence and with moderate to marked vascularity. Yun ang sa malignant. Pero yung mga sinabi ko kanina, yun lang talaga, tandaan nyo lang yun. Pag nahanap nyo yun sa choices at kumpleto, chak, correct na kayo sa answer ninyo. Okay? So, dito naman tayo kay benign. Si benign naman is a cell type that is close to original and has a slow growth and does not metastasize and is not encapsulated. But it can become malignant or deadly if vital organs are affected. Ibig sabihin, hindi man siya deadly pero magiging deadly siya if naapektuhan na yung mga vital organs nyo like kidney, heart, or yan. And then, it ha uh, benign also has a partially differentiated. So, kung si... Kung si malignant is poorly differentiated, si benign is partially differentiated. And rare occurrence and has a slight vascularity. Okay? So, gets nyo. Dito naman tayo kay staging of cancer. Itong staging of cancer, nakikita nyo itong NLE, meaning lumalabas talaga to sa board exam. Yung nung November, nung nag-take ako nung November 21, 22, 2021 na board exam, lumabas tong staging of cancer. And lalo na yung TNM. After na tong staging of cancer, um, i-discuss natin yung TNM. Yung TNM is 3 to 5 items lumabas doon. Okay? So, okay. So, meron tayong stage... Zero, meron tayong, wait lang, meron tayong stage zero, stage one, stage two, stage three, and meron tayong stage four. Okay? So, dito tayo sa stage zero. Si stage zero, meaning non is carcinoma in situ. Meaning, nakasteady siya. Nakasteady siya. Si 
mamaya i-explain ko. Itong diagram na to, itong diagram na to, i-explain ko yan, okay? So, si stage 1 naman is limited siya sa tissue. Tatandaan nyo yung term na tissue. Ibig sabihin kasi, yung cancer na yun, nasa tissue lang siya. Okay? Ito si carcinoma and si ito nasa in place. In place lang. Okay? So, stage stage 2 naman, sa stage 2 naman, tatandaan nyo yung local spread na term. Kasi, yung cancer cell na yun, nasa local, nasa local lang siya. Ibig sabihin, nasa tissue na yun, nasa may tissue, nasa region lang siya. Yung region lang nun. Okay? So, sa stage, stage 3 naman, ang tatandaan nyo is, from local or local siya, napunta na rin siya sa regional. So, naapektuhan na yung other regions. Okay? So, sa stage 4 is distal metastasis. Terminal na to. Okay? Gets nyo? So, tandaan, zero carcinoma in situ. One, ang tissue na term. Okay? Kasi nasa tissue lang. C2 is local spread kasi nasa region lang na yun. C3 is Fra, uh, nasa local siya, napunta na rin siya ng naapekto na, na, naapektohan na yung ibang region. Si 4 naman is distal metastasis. Okay? So, ito yon Ayan. Okay? So, example, ito is uh, huh? breast ito. Suso. Ayan. Breast siya. So, may cancer daw siya. Ang cancer niya, stage 0. Pag sinabing stage 0, in situ, itong X na to. Ayan, yung X na yan. So, yung X na yan, ibig sabihin, nandyan lang siya. Steady lang talaga siya. Steady lang yung cancer niya na yan. Nandyan lang. Stage 0 yan. Ang stage 1 naman is nasa tissue, di ba? Tissue. So, nasa breast tissue yung kanyang cancer cells. Okay? Sa stage 2 naman, Local spread. So, ibig, lo ibig sabihin ng local spread, nasa region kung nasan yung, yung cancer cell na yun. So, nandito yung local spread. Ayan, yan ang local spread. Ang stage 3 naman, ang sabi is local to regional. So, from this region, napunta dito sa region na ito. So, from this region, teka nga. From this region, napunta dito sa region na to. Ayan. So, kumalat na sa region na yan yung kanyang cancer cell. Okay? So, sa stage 4 naman is distal metastasis. So, from the origin, dito, dito nag-start, diba? Nag-start dito na region. So, pumunta siya dito. So, diba? Ang layo nung pinuntahan niya. Kasi, diba, sabi distal. Ano ba ang distal? Yung malayo. Malayo galing sa origin So, yan ang distal Pwede rin pumunta Pwede rin pumunta dito Sa region na to So, yan ang stage 4 Okay? So, gets na natin yung ating staging So, ito yung summaries Summaries? Summary natin So, staging of cancer Zero carcinoma Ayan Okay? So, dito na tayo kay TNM staging TNM staging, very easy lang to. Alam niyo ba ano ang meaning ng TNM? T, A, meaning tumor size. Yan ang meaning. Ang N naman, ang meaning is nodal involvement. Ang M, meaning is metastasis kung kumakalat. Kasi, ginagamit tong TNM staging kasi, di ba, meron ka ng cancer. Pero, kailangan kasi natin malaman if kung gano'ng kalaki yung tumor niya, so, yung tumor size na yun, which is yung letter T, and if na-involve na ba yung lymphatic nodes, yung nodal involvement nun, kailangan natin malaman yan. And also, yung M, if kumakalat ba, nagme-metastasize ba siya. So, kaya kailangan natin malaman ang, kailangan natin matuto ang TNM staging. Okay. Sige. So, always remember din yung letter X. Yan, letter X. Itong letter X sa T, letter X sa N, and letter X sa M. Kasi ang meaning ng X is cannot be, ito nga tayo. Ang meaning ng X is cannot be assessed. So, kung TX ang tanong, TX ang tanong, ang answer is two more cannot be assessed. Okay? So, sa NX naman, ang NX, ang X meaning is cannot be assessed. Ano ang letter N? 
N is nodal involvement, meaning nodal involvement cannot be assessed. Okay? So, nagigets nyo. So, dito naman sa MX, ang X, anong meaning ng X? X, tuloy. X is cannot be assessed. Anong meaning ng M? Metastasis. So, ang answer, if tinanong kayo, MX, ang meaning niyan is metastasis cannot be assessed. Okay, ang isa, ang isa nyo pang tatandaan is yung zero. Yung mga zero na yan, ayan yung zero. Kasi, nagbibigay din ng staging zero sa T, N, and M. So, ang ibig sabihin lang ng, e, ng zero is no or wala. Wala ba? As in wala. Absent, wala. So, pag ang, ang binigay sa inyo na staging is T0, meaning yan is no tumor. O, pag T0, pag N0, no nodal involvement. O, yan. Pag M0 naman, no metastasis. So, hindi daw siya kumakalat. Okay? Sige. So, dito na tayo. So, tapusin na natin yung yung T, yung T, yung T. Ayan. So, tapusin natin yung T. Okay? Ayan. So, meron din tayong tinatawag na, meron din tayong tinatawag na TIS. Meron tayong tinatawag na TIS. So, ang ibig sabihin ng TIS is tumor in situ. Okay? So, meaning, yung, Naalala niyan? Yan, hindi daw siya gumagalaw. Tumor in situ. Yung tumor niya, hindi gumagalaw. Nasa isang lugar lang talaga siya. Okay? Tapos, dito naman sa T1, ayan, yung ating T1, ang ibig sabihin ng 1, kung ano ang size nung tumor niya. So, ano ang size nung tumor niya? Less than 2 cm. So, less than 2 cm daw yung kanyang tumor size. Or, pwede kasing sabihin dun sa board exam, small. So, tandaan nyo, less than 2 cm, small size ang tumor niya. Okay? So, dun naman sa T2, ang 2 meaning is 3 to 5. 3 to 5 ang size. Or, what you call, or hindi naman, hindi naman what you call, or medium ang size nung tumor niya. Okay? So, sa T3 and 4 naman is, ang size niyan is more than or mas or more than or ayun more than <laughs> ano ba yan more than 5 cm yung laki nung tumor size niya or large okay sige so tapusin na natin yung n itong n na to yung nodal involvement so alam niyo na yung nx di ba yung nx x is cannot be assessed yung ano yung cannot be assessed yung nodes kasi yung n Tapos, N0, alam nyo na rin, meaning ng 0 is no or wala or absent. Yung ano yung wala? Yung nodes. So, nodal involvement. So, walang nodal involvement. Okay. So, meron tayong N1, N2, and N3. Sa N1, tandaan nyo yung word na localized or local. Kasi, na-involve na daw yung local, um, na-involve na daw yung lymph node locally. Okay, yung N2 naman, tatandaan nyo yung term na regional. So, ibig sabihin, napunta na siya sa kabilang region. So, um, yung lymph node is, yung lymph, yung lymph node sa kabilang region is naapektuhan na. Yun yung N2. Okay, sa N3 naman is distal. So, ibig sabihin, from dun kung saan siya, saan siya nanggalin, um, yung lymph node is naapektuhan na yung malayong region. Yan, okay? So, gets nyo? Okay, gets nyo? So, yun yung ating nodal involvement. Yun yung N. So, sa M naman, para matapos natin, so, ang M is meaning metastasis. Tatlo lang to. May MX, M0, and M1. So, ang MX, alam nyo na ang X, ba? X meaning cannot be assessed. Yung ano? M daw. So, anong meaning ng M? metastasis. So, ang answer pag MX, ang tinanong, metastasis cannot be assessed. So, hindi nila alam kung nagme-metastasize or kumakalat yon. Okay. So, sa M0 naman, alam mo na ang 0. Ang 0 meaning is no or wala. Ano ang wala? Ano ba ang M? M0, M is metastasis. M0. Ang 0 is no. So, meaning, ang answer niyan is no metastasis. So, meron siyang cancer. Yung cancer cell na yon ay hindi kumakalat. 
Okay, and last naman is yung M1. Yung M1, 1, tandaan mo, ang pag may 1 na yan, distal metastasis. Pag may 1 na yan, tandaan mo, may metastasis, basta kumakalat na siya. Yun na yung answer. Okay, so yun yung ating TNM staging. So ngayon naman, magbibigay ako ng example kung paano to tinatanong sa board exam. Okay, so ganito siya tinatanong. So, example, uh, number one, example, wait lang, parang malaki mas, ay hindi. Okay, number one, example. Example, ang tanong doon is TIS N0 MX. Okay, so TIS N0 MX. So, So, para ma masagutan nyo to, uh, sagutan nyo lang to. Ano ba ang TIS? So, TIS is, ano ang T? Tumor size. Tumor size or tumor. Ano ang IS? In situ. Okay? So, ang next natin na answeran is yung N0. Ano ba ang N? Nodal involvement. Ano ang zero is no. So, pagbalik ta rin mo lang, no, nodal, involvement. Okay? So, next mong answeran is, ano yung wala, an, ano hindi pong pa na-answeran? Yung MX. So, ano ang MX? Ano ang M? Metastasis. Metastasis. Ano ang X? Cannot be assessed. Ayan. So, ang answer mo dyan is tumor in situ, in situ, tumor in situ, no, um, no nodal involvement, and metastasis cannot be assessed. So, yan yung answer. Okay? So, another sample pa. So, another example. So, sabihin na natin, um, T3, N2, M1. Yan. So, sabi doon, anong stage daw? TNM staging. Using TNM staging, paano mo daw to babasahin? Or paano mo i-interpret yan? T3, N2, and M1. So, i-answer muna natin yung T3. So, T3. Anong meaning ng T3? Yung tumor size daw is, tumor size is, ano yung 3? Ano yung 3? Ano yung 3? Ang 3 is, Naalala nyo na, ang 3, ang 3 is, yung tumor size daw is more than 5 cm. Okay? So, na-answer na natin si T3. So, ang next natin na-answeran is N2. So, ano ang N2? Ano yung 2? Ano nga ulit yung 2? Yung 1 is local. Yung 2 is regional. Tama? Regional. Ano yung regional? Ano yung N? Nodal in Involvement. So, ibig sabihin, yung regional, yung kabilang region, yung lymph node nung kabilang region, naapektuhan na siya. Okay? Nang cancer cell. Okay? So, na-answer na natin si T3, na-answer na natin si N2, yung last natin na answer na si M1. So, ano ang M1? Di ba sa M or metastasis, tatlo lang sila, MX, M0, and M1. Di ba? Pag may number na yan, M1, Ibig sabihin, kumakalat na yan or kumalat. Meron na siyang metastasis. So, panong metastasis? Distal metastasis. So, ang answer dito is distal metastasis. Okay? So, ang answer mo, final answer natin is the tumor size is more than 5 cn with regional nodal involvement and has a distal metastasis or nag-metastasize na siya distally. Ayan. So, anyway, I hope you enjoyed our video and our lecture and sana marami kayong natutunan sa ating video. Very easy lang to. Talaga. Um, ayan. So, good luck future RN and pray, pray, pray. Also, syempre, review. Bye, everyone!